Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, graças a Deus. Observe a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca, pensou, nunca precisou sair alarmando, tocando trombeta a respeito do que, ou de quem ele era, ou o que ele fazia. Não, pelo contrário, as suas atitudes, a sua forma de agir, demonstrar verdadeiramente quem ele era. Muitas vezes existem algumas pessoas que ficam no discurso falatório, são tantas falácias, mas na prática não condizem com a, o discurso não condiz com a prática. As, as ações, as atitudes são totalmente opostas àquilo que elas falam. Jesus, diferentemente disso, a gente observa ele agindo de forma diferente. Ele não ficou, como eu já falei, tô a repetir, tocando trombeta, falando, relatando, proclamando que ele, quem ele era, o que ele estava proposto a realizar, não, ele fazia, ele demonstrava. Por isso Paulo, ele vai descrever lá em, em Romanos 5, versículo 8. Olha, o que, olha a expressão que Paulo utiliza. Ele diz, olha, mas Deus prova. Olha, ele não fala, ele não fica apenas no discurso, na falatória, não. Prova, demonstra, atitude, ato, ação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido. Ai, eu vou morrer. Não, ele morreu por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu e ressurgiu ao terceiro dia. O escritor João também expressa lá em João 3, verso 16. Porque Deus amou. Ah, ele amou. Não, ele amou e demonstrou esse amor. Fato, atitude, ação. Mas porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito. Seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, já nos diz o escritor Tiago, lá em Tiago 2, verso 17, porque a fé sem obras é morta. Assim a fé sem obras é morta. Jesus demonstrou na prática, atitude, ação, a sua conduta demonstrava quem verdadeiramente ele era. O seu amor, ele nunca ficou precisando necessariamente dizer que amava as pessoas. Ele demonstrou o amor na prática. E os seus seguidores tomaram essa atitude, incorporaram isso, dentre eles posso citar Paulo, que tinha este cuidado, esta cautela em observar naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. E ele expressa isso lá em 1 Coríntios 9, verso 27. Mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, é, são situações que nós, como seguidores de Cristo, devemos observar. Não foi o que Jesus falou através do apóstolo João, lá na sua primeira carta. 1 João 2, versículo 6. Aquele, pois, que diz estar nele, em Jesus, deve andar assim como ele andou. É como nós devemos nos comportar. É como nós devemos agir. É como devemos ter, demonstrar as nossas ações e atitudes. Como Cristo, temos que ser semelhantes a Ele. É o que Jesus falou, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E onde está a cópia autêntica de Deus? Jesus Cristo. Como eu vou ser cópia dEle? Observando como Ele fez. E onde está isso? Na Bíblia Sagrada. Leia, medite, se aprofunde na história de Cristo dos ensinamentos dele. Eu e você devemos tomar essa atitude. Se verdadeiramente nós nos comportamos como aqueles que seguem a ele. Torna a repetir o versículo. 1 João 2, verso 6. Aquele, pois, que diz estar nele, deve andar assim como ele andou. Vamos observar, vamos analisar, vamos refletir como nós, cada um de nós estamos nos comportando. Se verdadeiramente Estamos pautando a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, se se enquadram dentro das perspectivas e vontades do Senhor. Leia a Bíblia. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de agosto de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando.